dubbi sull'azione di Kubo in una 3 roll position? Scopriamolo in questo video. La posizione che discuteremo oggi mi è stata proposta da Paola Iello, che mi ha chiesto come valutare le sue probabilità di vittoria. Ma vediamo subito la posizione e la sua domanda. Paola dice Lui ha 5 pedine ed è al tiro. Io ne ho 6, vinco solo se tiro un doppio e non li ho neanche tutti, mancando il doppio 1. Le probabilità di tirare un doppio mi sembrano troppo poche. Qui dobbiamo confrontare le probabilità di vincere il game col nostro take point. Vi invito a rivedere il video sul take point, estremamente istruttivo. Trovate il link nella scheda in alto a destra e in descrizione. Siamo in una situazione favorevole per stimare il take point. Infatti, il leader conduce per 4 away, 8 away e ha il cubo a 2 in mano. Pertanto, se ricuba, il trailer porta il cubo a 8 e questo è l'ultimo game del match. In questi casi, il take point è pari alle probabilità di vittoria del trailer in caso di pass, cioè sul 8 away to away. Per stimare queste probabilità io utilizzo i Nails Numbers, che è un metodo semplice e facile da ricordare e utilizzare in partita. Vi invito a rivedere il video. Trovate il link in descrizione e nella scheda in alto a destra. Il take point è dato da 6, valore in corrispondenza dei punti che mancano al trailer, 8, moltiplicato per la differenza di punti tra il leader e il trailer, cioè 6. Quindi 6 per 6, 36. A questo numero va aggiunto 50 e poi 2 per il fatto che il leader è to away, quindi in una situazione di particolare vantaggio. Si arriva quindi all'88% per il leader e pertanto al 12% per il trailer. Quest'ultimo, per il ragionamento fatto, è il nostro take point. Si tratta di capire se il trailer in questa posizione ha più del 12% di possibilità di vittoria. Siamo in una 3 roll position, cioè entrambi i giocatori, se escludiamo i doppi, terminano il bear off in tre tiri. La posizione è un po' peggiore per il trailer perché col doppio 1 non vince il game. Io ricordo a memoria le probabilità di vittoria del trailer in una 3 roll position. Vi invito a rivedere il video che ho realizzato che presenta il metodo che uso per ricordare questi valori e torna utilissimo in questo caso. Le probabilità di vittoria del trailer in una 3 roll position sono del 21%. Qui in realtà dobbiamo considerare che i doppi 1 non vincono per il trailer. Quindi, in maniera approssimata, possiamo sottrarre le probabilità di tirare un doppio 1 che sono di poco inferiori al 3%, torno al 2,75. Pertanto, possiamo stimare le probabilità di vittoria per il trailer intorno al 18%, che è 
enormemente maggiore del take point. Ricordiamo, take point 12%. Quindi, chiarissimo take, ed essendo tanta la differenza, è abbastanza chiaro che il double sia un grosso errore. Vedete che XG conferma la nostra stima. Probabilità di vittoria 18% e il redouble è un blunder da quasi 300. Spero che il video sia stato chiaro e istruttivo e che vi possa aiutare quando vi ritroverete in futuro in posizioni simili. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.